vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Ici la voix seule a fait maintenant cette semaine que 19 candidats ont plongé dans une aventure hors du commun, pleine de surprises et de rebondissements. Mais récemment, tout a basculé lorsque les stratégies de la plupart des candidats ont été révélées. Au dernier prime, Wassim et Maeva ont quitté l'aventure, redistribuant ainsi toutes les cartes. Cette semaine, un coup de théâtre a secoué la maison, Elvis a découvert le secret d'Alexandre Maritza. Je pense qu'Alexandre est en couple avec Maritza. Bien qu'il ait toujours montré un côté fair play, Elvis s'est retrouvé face à un dilemme impossible, choisir entre Caroline et Kevin. Cette fois-ci, il a choisi Caroline, épargnant Anastasia de la nomination. Comment les candidats vont-ils réagir en découvrant le secret explosif du coup Et que dire de la mission buzz de Tatiana et Maritza, qui a été remportée grâce à Nicolas Skyler a tenté de convaincre ce dernier de nommer les Caroline pour la deuxième semaine consécutive, mais en vain. Nicolas a préféré suivre son cœur. Du côté des alliances, Christy et Anastasia ont eu la même idée, s'allier avec les jumelles, mais pour des raisons totalement différentes. Anastasia, acculée, cherchait désespérément un soutien, tandis que Christy ne veut plus mettre tous ses œufs dans le panier de Skyler. Ce soir, les candidats vont être confrontés à une épreuve de taille. Au cours de la prochaine heure, ils vivront une semaine de jour d'un clin d'œil, traversant passé, présent et futur. Ils sont onze, mais seulement neuf d'entre eux pourront encore dormir dans la maison des secrets ce soir. Quel nominé va quitter l'aventure Et qui parviendra à échapper à l'élimination surprise de la saison C'est tout, pour le moment. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau film de Secret Story Sims 2. Je suis Jennifer Chang, l'animatrice et je vous présente l'invité de ce soir. Sierra, finaliste de la première saison. Elle va nous dire ses avis sur les candidats et beaucoup plus. Cette semaine les nominés sont Asiana et Maritza, vous avez encore quelques minutes pour voter. Devant nous, nous avons un prime très chargé sous le thème du temps, la voix va tout expliquer plus tard, mais avant tout allons nous connecter avec la maison. Bonsoir tout le monde. Comment est-ce que vous allez Bonsoir Jennifer. Ça fait vraiment du bien de vous entendre. Je pense que tout le monde va assez bien, c'est un peu moins stressant que le dernier. Je ne pense pas que ce soir pourrait être aussi pire qu'une double élimination et d'avoir l'avis du public. Vous pouvez être surpris. Vous les nominez Comment est-ce que vous allez Moi ça va. Je me sens confiante au niveau nomination. Je suis saoulée d'être nominée mais je suis nominée face à une plante verte donc je reste confiante. Je suis confiante aussi, je ne trouve pas que Maritza est quelqu'un d'agréable donc je serais vraiment surprise de la voir revenir dans la maison. Je pense avoir beaucoup plus de jeu. La ferme tu dis n'importe quoi. Je vous laisse désormais avec la voix. Bonne chance pour ce soir. Merci. Ici la voix, cette semaine beaucoup d'habitants ont déclenché l'alarme des secrets. C'est l'heure des révélations. Nicolas, quel secret penses-tu avoir découvert Je pense que Meurit seule est la mère des jumelles. Mais tu es con ou quoi Si j'étais leur mère elle serait beaucoup plus jolie, et je fais beaucoup trop jeune pour être leur mère ce n'est pas notre secret. Mais je vous ai entendu parler. Moi et Maritza on est mis en émission pour se faire buzz, et on a décidé que tu serais probablement la personne la plus facile à convaincre donc on a mis en scène ce scénario pour que tu nous buzzes. Ah, d'accord. C'est bien joué écoute. Comme tu l'as bien compris, tu n'as pas trouvé leur secret. En remportant la mission, Tassiana et Maritza en plus de l'argent du buzz, vous obtenez 10 000 à partager entre vous. Christy, tu as également déclenché l'alarme des secrets. Quel secret penses-tu avoir découvert Je pense que Kevin est un vampire ou vit comme un vampire. Je ne pensais pas que tu allais confirmer, ce n'est pas mon secret. Dommage, mais je voulais essayer. Christy, en te trompant de secret, tu donnes 5 000 de ta cagnotte à Kevin. Elvis, tu es le dernier buzz. Quel secret penses-tu avoir découvert Je pense qu'Alexandre et Maritza sont venus ici en couple. Pardon C'est impossible que les deux sont en couple. Elvis, je ne voulais vraiment pas que tu confirmes le buzz parce que c'est bel et bien notre secret. C'est une blague Non, mais je n'y crois pas. C'est une mission dans une mission je ne sais pas, mais vous n'allez vraiment pas ensemble. Bah écoute toutes tes chirurgies tu aurais peut-être dû les faire dans ton cerveau parce que c'est bien notre secret. En trouvant le secret de Maritza et Alexandre, tu obtiens la totalité de leur cagnotte, 
ce qui veut dire 8072 euros. Est-ce que je garde l'argent validé pour ma mission Oui, vu que ta mission vient d'être validée. Regardez l'écran, vos cagnottes vont s'afficher. Je voudrais juste demander, comment est-ce que vous vous êtes connu C'est un peu étonnant de vous voir ensemble. Les deux ont travaillé dans le même lycée. J'ai menti sur mon emploi parce que je ne voulais pas qu'on nous associe, mais tous les deux ont été enseignants. Lorsque je l'ai vu, il a fait mouiller ma chatte juste en regardant ses lèvres, je l'imaginais sur les miennes. Je ne parle pas de ma bouche là. Je suis étonné quand même, je vais te demander des questions après le prime Alexandre. Pas de souci. Putain, je suis choqué. Bien joué Elvis. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe encore Ici la voix. La maison des secrets vient de se faire pirater. Le temps vient d'être compromis. Vous venez de perdre une semaine et cette semaine s'est transformée en une heure. Les nominés faites vos adieux immédiatement et rendez-vous dans le sas. Dans quelques minutes une d'entre vous va se faire éliminer. Quoi C'était une fausse nomination c'est pas possible. Oh, oh, Bonne chance. Reviens, j'ai envie de voir comment l'aventure va se passer sans notre secret. Oui t'inquiète. Je vais revenir. Je sens que je vais revenir, mais je commence à stresser vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe. T'inquiète, tout va bien se passer. Les votes sont désormais clos. Alexis va venir m'emmener l'enveloppe. Bonsoir Alexis, comment vous allez Ça va super bien et vous Ça va bien aussi, comment est-ce que les votes se sont passés Il y a eu quelques problèmes au niveau des votes mais la production s'est assurée que tout se passe normalement et les votes ont tous été vérifiés un par un pour voir leur crédibilité. Au final ça l'a été très serré, ce sont les votes les plus serrés des deux saisons combinées. Chaque vote compte, et les dernières nominations l'ont démontré. Wow d'accord, merci beaucoup pour votre dur travail. Avant de se connecter avec le SAS, allons regarder le parcours des deux nominés. Spécialement il ne va pas avoir de secret bip cette semaine. J'ai probablement eu l'aventure unique du jeu. J'ai commencé et je n'étais pas assuré d'avoir ma place, et tout se portait sur ma sœur, qui était la raison pourquoi je suis venu ici. Tout ne s'est pas passé comme prévu, je suis venu pour elle, mais elle voulait plus se concentrer sur le jeu, et tout ça a changé mon comportement. Je me suis beaucoup plus ouverte et affirmée, et j'ai trouvé l'amour. Malheureusement, ça n'a pas duré aussi longtemps que je voulais car elle est sortie. Depuis j'ai essayé de repousser mon jeu et de me prouver en tant que joueuse. Votez ainsi vous pensez que j'ai réussi. Deuxième nomination et je pense mériter de revenir encore plus que la première. J'ai passé 4 semaines à éviter les nominations bien que je fusse une cible facile. Les filles étaient tous jalouses de ma beauté et les mecs n'avaient tout pas de goût. Malgré ça j'ai réussi à faire ma place et me faufiler jusqu'ici tout en restant fidèle à moi-même. C'est impressionnant je pense. J'ai eu beaucoup de missions, et bien que je n'ai pas tous réussi, je pense avoir montré mes talents de joueuse à chaque fois. Votez 2, vous le savez tout autant que moi que je mérite d'être ici. Bonsoir toutes les deux. Ça fait deux semaines que les deux vous êtes en mission, le public a pu juger vos talents de joueuse. Tatiana, il y a quelques semaines tu t'es mise en couple et ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle a été rapidement éliminée. 
tu as dû replacer tes cartes et jouer de façon différente Est-ce que le public a apprécié ou est-ce qu'il trouve que tu t'es lancé dans le jeu trop tard Maritza, depuis le début tu es fidèle à toi-même. Ça l'a déplu à beaucoup dans la maison, ce qui a fait en sorte que tu as eu beaucoup d'ennemis. Certains ont essayé de trouver ton secret à cause de ça et ce soir il vient de tomber. Est-ce que le public est d'accord avec les habitants ou au contraire, ils apprécient ce que tu apportes au jeu Une seule d'entre vous va revenir. Je dois vous prévenir que les votes étaient très serrés et ça s'est joué à très peu. Tatiana, félicitations. Maritza, je suis désolée, tu dois me rejoindre sur le plateau immédiatement. C'est une blague, vous n'avez aucun goût. De toute façon, je dois aller m'occuper de mon only fan, je fais plus d'argent en une heure là-bas que j'aurais fait ici. Bonsoir. Elle est partie Oui, je suis désolée. T'inquiète, tu vas la rendre fière. Ici la voix, retournez dans la maison. Après cette semaine de jeu, veuillez donner un tonnerre d'applaudissements à Maritza. Bonsoir, je sais que c'est une grosse surprise de sortir en début de prime, mais je vous laisse vous installer à côté de Sierra. Alexis va revenir plus tard vers vous, reconnectons-nous avec la maison. Putain c'est quoi ça Dans une heure, l'un d'entre vous quittera définitivement la maison des secrets. Mais avant cela... Préparez-vous à affronter votre passé. Les anciens candidats éliminés auront l'opportunité de vous offrir un avantage ou un désavantage stratégique. Chaque éliminé ne peut choisir un candidat qu'une seule fois et pourra ajouter de l'argent à votre cagnotte, la diminuer, vous faire perdre un indice, vous offrir un indice, vous accorder un buzz gratuit ou révéler des images compromettantes. Si vous n'êtes pas choisi, ça pourrait être une bénédiction tout comme une malédiction. Une fois que tous les éliminés auront pris leur décision, c'est votre futur qui sera en danger. Lorsque vous participerez à plusieurs épreuves cruciales dans le présent, pour sécuriser votre place dans l'aventure. À la fin du prime, quatre d'entre vous se retrouveront en danger et devront affronter le verdict du public. Est-ce qu'un de vous va craquer sous la pression Alana est la première éliminée à donner son avis. Bonsoir. Mon choix était assez facile, je décide de donner un avantage à Christy. Je décide de lui donner de l'argent, tu en as pas beaucoup et tu mérites d'en avoir plus. Tu as un bon jeu et continue comme ça. Grâce à Alana, tu as obtenu 10 000 euros ajoutés à ta cagnotte. Merci beaucoup ma belle. Bonsoir. J'hésite beaucoup, en étant fan du jeu je veux avantager quelqu'un qui joue bien et qui prend des risques. Je donne un indice à Elvis. Félicitations et continue comme ça. Oh putain, merci beaucoup, je n'y attendais pas. Si tu restes ce soir... Tu vas recevoir l'indice plus tard Elvis. Comme on se retrouve. Je décide de dévoiler des images sur quelqu'un, j'hésite beaucoup entre deux personnes mais je vais y aller avec Kevin. C'est le temps que les candidats voient tes vraies couleurs. Ici la voix, regardez l'écran. Je pense que si on ne travaille pas ensemble, on pourrait tous se faire éliminer assez rapidement. Moi je suis tout oui. J'ai vraiment envie de travailler avec vous deux. Il faudrait essayer de garder l'alliance secrète pour le coup. J'ai une façon de garantir qu'au moins une personne ne te nomine jamais. Kevin, c'est ça C'est ça. On pourrait tous les trois travailler ensemble. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'était lui qui avait créé l'alliance. Oh putain j'adore le karma, merci Benjamin. Je pense on le savait un peu tous, ça ne change pas notre avis sur toi. Personne ne devrait te faire confiance. Oh putain toi la ferme. Je vais vous expliquer plus tard. 
t'inquiète, on est tous ici pour jouer. Tu n'as rien fait de mal et tu n'as pas besoin de rien expliquer. Coucou Mevi. Je décide de dévoiler un indice sur le secret d'Anastasia. Je voulais donner de l'argent à Kevin pour qu'il se débarrasse de ses poux mais Benjamin m'a défaissé. Putain, elle dit toujours de la merde elle. Elle ne parle même pas français. Je pense qu'elle voulait dire dépassé. On s'en fout de ce qu'elle voulait dire. Regardez l'écran. Je pense avoir une idée. Bonsoir. Ça fait un petit moment, sincèrement j'ai été assez déçu par quelques personnes ici en voyant les images, mais je vais suivre mon sœur et donner un avantage à Nicolas. Je veux te donner un buff gratuit, tu es un très bon joueur mais ne te laisse plus influencer par personne ici. On te l'a dit souvent, mais suis ton cœur et pas ce que tu entends. Putain je l'adore et qu'est-ce qu'il est beau. D'accord, je vais essayer. Salut, vous êtes tous de très bons joueurs. J'ai décidé de donner un avantage à Tatiana, évidemment. Je lui donne de l'argent. Tu as super bien joué ces dernières semaines et je suis vraiment fier de toi. Tu me manques et j'adore te regarder à la télé. Grâce à Daya, tu obtiens 10 000 euros, Tatiana. Merci mon bébé. Tu es trop belle. Coucou, je décide de donner un avantage à Rayoli. Je veux lui donner un indice. Si tu restes ce soir, tu vas recevoir l'indice plus tard, Riley. Merci beaucoup. Bonne, il me reste Alexandre, Caroline et Skyler. J'hésite vraiment. Je pense que je vais y aller avec Skyler. Je veux dévoiler des images sur lui. Tu as détruit mon jeu en me nominant à vie la première semaine, et c'est mon tour de détruire le tien. Regardez l'écran. Passons qu'on reste longtemps, c'est que chacun filtre un peu partout, donc je vais être sincère avec toi. C'est à cause de Christy que tu as été nominé. Je me suis un peu disputé avec elle après mais je pense elle a compris mon point. C'est décevant d'elle. Anastasia vient de dire à Nicolas pour ton alliance, et elle a tout mis sur ta faute. Elle est sérieuse Ce n'est même pas moi qui ai créé l'alliance. Elle a aussi tout dit à propos d'Elvis donc mon plan est de montrer que Caroline le savait, donc de se venger en la mettant elle dans le sas au lieu de toi. Je le savais. Ça ne sert à rien. Je peux m'expliquer. Tu avais mal joué ton jeu car je le savais, mais ça ne change pas que tu as voulu me faire sortir, donc ne m'en veux pas trop lorsque je fais la même. Bon je ne devrais vraiment pas être sur ce plateau, mais les gens n'ont pas de goût de me faire sortir face à la personne qui a le moins de personnalité et de jeu. Bref, je décide de donner un avantage à Alexandre, je lui donne de l'argent. Comme ça il va pouvoir me le donner en sortant, et je vais augmenter mes fesses. J'aime que lorsque je saute sur une bite ça. Putain coupez-moi ça. Alexandre grâce à Maritza tu obtiens 10 000 euros. Chacun d'entre vous a obtenu soit un avantage, soit un désavantage sauf toi Caroline. La voix donc deux propositions pour toi. Tu peux aller dans le sas cette semaine et garder ta cagnotte impact. Ou tu peux acheter une immunité pour la moitié de ta cagnotte. Quel est ton choix J'ai tout fait pour éviter le sas cette semaine, ce n'est pas pour me nominer. Le public peut être assez imprévisible, donc je ne préfère ne pas prendre de chance. Décision validée. Rendez-vous tous dans la salle des défis, sauf Caroline. Bienvenue à l'enchère de la Maison des Secrets. La personne qui va miser le plus d'argent va être immunisée auprès de Caroline. Les autres vont devoir tous se battre dans des épreuves cruciales. Vous pouvez miser. Alexandre montre ta réponse. J'ai décidé de miser un euro. J'ai la plus petite cagnotte donc. J'ai misé 5000 euros. J'ai misé ma cagnotte au complète. J'ai misé 30 000. J'ai décidé de miser presque tout mon argent, 13 000 euros. Autant y aller tout pour le tout. J'ai misé 1000 euros. J'ai misé 10 000 euros. J'ai misé 20 000. J'ai misé 25 000. Félicitations Kevin, en misant 30 000 euros tu obtiens une immunité. Ta cagnotte est désormais de 27 000, 51 euros. Tu peux retourner avec Caroline dans le salon. Merci.
Félicitations. Merci. Putain, nos cagnottes ont pris cher. Du coup, tu voyais tout ce qui se passait Ouais, c'est bien, ça l'occupe. La voix va maintenant désormais tester votre mémoire en vous demandant des questions sur la première saison et celle-ci. Si vous vous trompez, vous perdez. La dernière personne restante remporte une immunité. Qui est la toute première personne à être éliminée La bonne réponse est à Tyler, Nicolas, Skyler et Elvis, vous vous êtes trompés. Deuxième question, qui est la première personne à avoir perdu son sucre cette saison Quand en était la bonne réponse, Asiana, tu es éliminé. Troisième question, il restait combien de candidats lorsque Loan est sorti la bonne réponse est 15, Anastasia et Christy, vous vous êtes trompés. Riley et Alexandre, il ne reste plus que vous deux. Dans la deuxième semaine, il y avait combien de nominés La bonne réponse était 9. Félicitations Alexandre, tu remportes une immunité. Tu peux retourner avec les autres. Bien joué. C'était pour toi, Maritza. Oh putain, tu as trop bien joué. Vous n'êtes plus que sept. La voix vous donne maintenant deux minutes pour vous cacher dans la maison. La dernière personne à être trouvée va être immunisée. Oh putain Putain, je me demande qui est-ce qui va chercher. Peut-être nous Je ne pense pas. Coucou. Vous êtes trop beau. Donc c'est toi qui dois chercher, j'assume En effet. Continuez comme ça les trois, vous êtes de bons joueurs. Bon, je vais aller chercher. Nicolas, trouvé, on voit tes fesses. Putain il est trouvé. Anastasia trouvé. Skyler trouvé. Tassian a trouvé.
Christ s'y trouvait. Félicitations Elvis, tu peux sortir, tu es immunisé ce soir. Franchement, vous êtes super à regarder, donc continuez tout comme ça et bonne chance pour la suite du jeu. Putain, tu es trop belle. Ça fait grave plaisir de te voir. On va laisser les habitants se préparer pour le prochain défi, mais avant tout allons regarder un magnéto sur Maritza et Alexandre. Le dernier couple qui avait dans la maison, malgré leur séparation ce soir, il y a eu beaucoup de hauts et de bas entre ce couple allons regarder. Ça fait maintenant cette semaine qu'on est dans le jeu et qu'on doit prétendre chaque semaine de ne pas être ensemble. Heureusement on a souvent pu se retrouver uniquement les deux, parce qu'il y a eu des semaines difficiles. On a été séparés pendant une semaine et je pense que niveau jeu ça m'a aidé à trouver ma place. J'ai pu former des liens qui m'ont aidé à nous garder tous les deux en sécurité. Je me retrouve nominée ce soir et je pense vraiment mériter de revenir. J'espère vraiment qu'elle va revenir. Dans la vraie vie beaucoup sont étonnés qu'on est ensemble donc je savais que ça serait un bon secret. On était en conférence entre professeurs la première fois qu'on s'est vu et je l'ai séduit. J'obtiens toujours ce que je veux. Vous connaissez la suite, on est toujours ensemble. Beaucoup nous voient trop différents pour être ensemble, mais je pense que c'est notre force. Je la trouve hilarante, et avec elle on ne s'ennuie jamais. Malheureusement pour Alexandre il a perdu sa dulcinée, mais il a tout de même réussi à garantir sa survie pour ce soir. Reconnectons-nous avec la maison. Ici la voix. Caroline, Kevin, Alexandre et Elvis vous pouvez officialiser deux nominés. Vous allez tous aller au confessionnal, pour dire qui vous voulez voir nominer cette semaine. Vous n'avez pas le droit de vous consulter entre vous. Putain de merde. C'est chaud. Bonsoir la voix, je décide de nominer Riley et Skyler. Ça fait du bien de pouvoir enfin le nominer. Je décide de nominer Anastasia et Skyler cette semaine. Je décide de nominer Skyler et Nicolas. J'aimerais mettre Tatiana, mais je sais que tous les autres vont voter pour Skyler ou Anastasia. Je décide de nominer Skyler et Anastasia. Ici la voix. Skyler et Anastasia, vous êtes deux des premiers nominés. Veuillez vous rendre dans le salon et vous asseoir sur un banc rouge. Putain Vous n'êtes plus que quatre. Vous devez maintenant décider un autre nominé entre vous. Vous avez la chance de dire une raison pourquoi vous ne devrez pas être nominé. Vous devez ensuite passer au vote. Putain c'est chaud. Je vais commencer, je ne pense pas que je devrais être nominé. Dans le sas il y a présentement deux fortes têtes et je ne me vois pas ainsi. Je pense que chaque semaine je démontre mon envie d'être ici donc, s'il vous plaît ne votez pas pour moi. Je pense que je mérite ma place, je suis quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quand je dis un truc c'est la vérité donc je pense que tout le monde gagne à m'avoir ici. Coucou, je viens de sortir du sas donc c'est sûr que je préférerais ne pas y retourner. Je pense avoir ma place ici, je joue et je le démontre depuis un moment à jouer. J'ai envie de continuer mon aventure ici donc, je vous en prie ne votez pas pour moi. Je vous aime vraiment tout et je n'ai pas envie d'être nominé. Je suis venu ici pour me dépasser et j'ai enfin trouvé ma place dans le jeu après avoir perdu plusieurs alliés. Je suis vraiment triste et je ne suis pas prête à partir encore. Je veux continuer à jouer avec vous. Vous pouvez désormais aller voter.
J'ai décidé de voter pour nominer Christy. Désolé. J'ai décidé de voter pour nominer Tatiana, désolé. Je t'avais nominé cette semaine et c'était malheureusement le choix facile. Je t'adore. J'ai décidé de nominer Riley. Tu es la personne ici que je me sens le moins proche. Putain ok. J'ai décidé de nominer Riley également, désolé. Je ne sais pas tu es au niveau au jeu, car la plupart de tes conversations sont avec les garçons. Riley tu l'as compris, tu es la troisième nominée. Tu peux aller t'asseoir avec les deux autres dans le salon. Ce prime c'est limite de la torture. Et ils ne sont plus que trois. Je déteste ce soir, c'est vraiment stressant. Je ne sais pas qui a piraté la maison des secrets mais putain, tu as vraiment bien débalancé la maison. Ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas Nicolas, je comprends, mais s'il te plaît ne me nomine plus. D'accord. Vous allez maintenant vous affronter dans le jeu du Jenga dans deux différentes manches. La seule personne qui n'aurait pas fait tomber le château va s'assurer sa sécurité. Les deux autres vont s'affronter dans une dernière épreuve. Fimpty. Huh? Uh, 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 Christy, tu as sur ta place pour une autre semaine. Tu peux retourner avec les autres. Nicolas et Tassiana, vous êtes les deux derniers. Un de vous va assurer sa sécurité et l'autre va se retrouver en danger. Retournez avec les autres. Vous allez être confronté une dernière fois au passé. Les candidats que vous avez éliminés ont eu plusieurs alternatives pour voter pour la personne qu'ils veulent voir revenir au dépendant de qui étaient les deux candidats en danger. Regardez l'écran. Je décide d'immuniser Nicolas, je n'ai pas parlé à ta sienne donc c'est un choix facile. Je trouve Nicolas vraiment agréable à regarder. Je décide d'immuniser Tatiana, elle est beaucoup plus joueuse que Nicolas récemment. Je décide d'immuniser Tatiana. Nicolas est trop trop beau il a un corps trop séduisant donc je veux continuer à le regarder plus longtemps. J'aime bien Tatiana, mais j'immunise évidemment Nicolas. Désolé Nicolas, mais évidemment j'immunise Tatiana. 
Je pense que Tatiana a le meilleur jeu mais je préfère regarder Nicolas donc je vote pour l'immuniser. Nicolas est clairement le meilleur joueur, il a vraiment un très bon jeu social alors que Tatiana est un peu une suiveuse. Mon choix est facile, j'immunise Nicolas. Il a sa place dans le jeu contrairement à Tatiana. À Tatiana tu te retrouves dans le sas, bien fait connasse. J'immunise Nicolas même si les deux sont inutiles. Tatiana tu es la dernière nominée. Tu peux désormais t'asseoir à côté des autres. Nominé, vous avez le temps de convaincre le public de voter pour vous. Ok, je suis le dernier candidat à me faire nominer cette saison. Je pense être un très bon joueur, qui n'a jamais craint de jouer. J'ai pris des risques et j'ai clairement un bon jeu social. Tellement bon que ça fait peur à certaines personnes ici. Si vous votez pour moi, ça montre que vous appréciez les joueurs donc je vous en prie votez pour moi. J'ai toujours mon secret, et depuis le début je ne me bats pas seulement pour ma survie, mais pour réellement jouer le jeu. J'aurais clairement pu avoir un jeu facile, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Si vous aimez les joueurs qui prennent des risques, votez pour moi. Je ne sais pas trop quoi dire, ce soir est tellement fort en émotion. Depuis le début je suis toujours resté la même, ça m'a permis à m'éviter souvent le sas. Je suis joueuse, maintenant que les images de Skyler ont été dévoilées je peux dire que moi et lui on a été les seuls qui savaient où tout le monde se positionnait dans le jeu pendant plusieurs semaines. C'est hyper puissant dans une maison avec 19 personnes. Votez pour moi je vous en prie. Je me retrouve encore nominé, vous m'avez sauvé ce soir. Je vous en prie de me sauver encore une fois. Je suis arrivé une semaine après tout le monde et j'ai enfin réussi à me créer ma place. C'était vraiment difficile avec une énorme cible sur le dos, en sachant que j'avais ma jumelle ici. S'il vous plaît votez pour moi. Vous connaissez désormais les nominés. C'est le 1 pour Skyler, le 2 pour Anastasia, le 3 pour Riley et le 4 pour Tatiana. Le nom de l'éliminé sera révélé lors de la quotidienne, faisant de lui ou d'elle le premier candidat à ne pas quitter l'aventure lors d'un prix. Ce piratage de la maison des secrets, qui a alterné le temps risque de changer beaucoup. Je vous laisse maintenant avec Alexis, il va demander des questions à Sierra notre invité de ce soir et Maritza. Je vous retrouve à la quotidienne. A bientôt. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'After Secret. Voici le sommaire de ce soir. Entrevue, Sierra et Maritza vont répondre à mes questions. Et récap, on va faire un récap des nouvelles cagnottes et des nominés de ce soir. Avant tout bonsoir tous les deux. Comment allez-vous Salut moi ça va super. Ce soir était une excellente soirée pour être invité, un secret tombé. Quelqu'un a été éliminé, des trahisons ont été montrées, les candidats ont encore dû plus montrer leurs cartes, il y avait beaucoup de tension pour nos préférés. Non sincèrement j'ai vraiment aimé. Moi je suis vénère. Je méritais ma place dans le jeu plus que quiconque. J'aurais dû proposer une fellation ou un cunilingus à ceux qui votent pour moi. Je vous garantis que vous aurez été directement au paradis. C'est vrai que ce soir était mouvementé. Comme vous pouvez le constater normalement il y a des connexions avec la maison en direct, mais pas ce soir. Allons maintenant découvrir les pourcentages. C'était très serré. Pas aussi serré que ma chatte, ah merde c'est vrai elle n'est plus serrée. Oups. Je méritais 100% de vote. Sierra qu'est-ce que vous pensiez de Maritza Bah comme tout le monde je pense que je la trouvais marrante, mais ta sienne méritait beaucoup plus de revenir. J'ai perdu ma copine dans le jeu aussi et voir comment elle a su rebondir m'impressionne. Perso ce que je veux voir cette saison c'est des gens qui jouent je suis gâté. Ton manque de goût c'est la raison pourquoi tu as perdu. Allons maintenant regarder vos messages d'adieu. J'ai vraiment essayé de te protéger le plus que je pouvais dans le jeu. Je suis content qu'on ait pu se rendre aussi loin en gardant notre secret même si j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Tu peux être fier de toi, j'ai hâte de te revoir. 
Je t'aime. Salut, je t'ai nominé parce que tu n'as pas essayé de me parler. Je ne savais pas à quoi m'attendre de toi parce que tu es imprévisible. J'aurais tout de même préféré que tu reviennes face à Tatiana. J'ai voulu séparer un duo ce soir, et c'est clair qu'Alexandre te protège. Tout le long du jeu, tu as insulté tout le monde, incluant moi. C'est décevant que tu aies vu ma gentillesse comme une faiblesse, mais je suis une bonne et forte joueuse. J'espère que tu vas pouvoir le constater maintenant, vu que tu étais nominé et sorti face à moi. Tu n'aurais peut-être pas dû nominer Daya. Oh putain la salope, laissez-moi retourner dans la maison, je vais vite la remettre à sa place en m'assoyant dessus sa vieille tête. Alexandre, tu me manques déjà. J'aurais aimé pouvoir voir à quoi ressemblerait une semaine dans le jeu avec notre secret dévoilé. Vous aviez une moyenne de 10,29 sur 19 dans la cote de popularité. Votre plus haut classement était quatrième dans la première semaine, et le plus bas était dans la semaine 5. Vous étiez treizième. Cette semaine vous étiez dernière. Pourquoi est-ce que vous pensez Des gens jaloux de ma beauté ou qu'ils ne peuvent pas me pécho. Probablement les deux. Je voudrais juste dire que tu étais dernière dans la cote, mais dans la nomination tu as mené une très bonne bataille donc félicitations. Maintenant que vous êtes éliminé, qui voulez-vous et pensez-vous va sortir cette semaine J'espère que c'est une double élimination et que Riley et Tatiana sortent. Si je devrais choisir je pense que Riley va sortir. Si Tatiana a sorti une icône comme moi je pense qu'elle risque de rester un peu plus longtemps. Riley ne sert à rien. Et qui voulez-vous voir gagner et en finale Alexandre, Alexandre, Alexandre et Alexandre. Les autres je m'en fous. Tu imagines quatre Alexandres dans moi c'est beau ce rêve. Est-ce que vous voulez faire d'autres téléréalités Évidemment, je ne peux pas laisser les gens vivre sans moi. Super, on a hâte de suivre. Parlons secret parce que vous n'avez pas vraiment cherché. Est-ce que vous aviez des secrets en tête Non et je m'en fous. Je pense avoir trouvé le secret collectif de tout le monde. J'ai été ajouté dans le jeu pour faire chier Maritza. Non, je peux vous en dire quelques-uns. Commençons avec Elvis. Son secret est qu'il est né hermaphrodite. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore Qu'il est né avec des organes reproducteurs hommes et femmes. Ah je le savais, j'aurais trouvé un mais je suis généreuse donc je voulais lui laisser sa cagnotte. Le terme médical est maintenant intersexuel parce que pour certaines personnes ça peut être vu comme offensif. D'accord, merci beaucoup pour la correction. Pour Riley son secret était, je suis complice de la voix. Elle a un secret commun avec Skiller et Christy, mais contrairement à les deux il n'a pas été trouvé. Ah bah je le savais aussi hein. Je pensais qu'il avait été trouvé. Attends quoi Oh la vicieuse elle avait aussi nominé Maeva, mais faisait semblant de travailler avec elle. Je savais qu'elle était fausse. Nous allons maintenant jouer à un jeu, on va vous donner un mot et le premier nom qui vous vient en tête vous le dites. Drôle. Moi, je suis la seule qui a de l'humour dans la maison, après la tête de Wassim était drôle à regarder tellement il était moche. Qui est le ou la plus stratégique Alexandre, il est vraiment intelligent. Je sais que j'ai pu éviter quelques nominations grâce à ses stratégies donc il m'a impressionné. Après moi je ne me mets pas en couple avec des clochards. Le ou la plus moche Il y en a beaucoup, mais parmi ceux qui restent Riley. Elle sent les fesses aussi. Qui est le plus beau Alexandre, il est un mannequin à côté des autres. Qui est le plus sensible Pleure un peu plus que les autres. Tatiana c'est une grosse fragile, sinon Nicolas aussi. Et pour finir qui est la personne qui mérite le moins d'être dans la maison Tatiana encore, parce que je méritais de revenir. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était un plaisir de vous avoir dans la saison. Votre départ va beaucoup impacter la saison. Allons maintenant regarder les cagnottes des habitants. Tatiana est désormais la candidate avec le plus d'argent dans sa cagnotte. Félicitations à elle. Alexandre en a évidemment le moins, et il a 10 000 grâce à Maritza. Je vous rappelle de voter, c'est le 1 pour Skyler, 2 pour Anastasia, 3 pour Riley et 4 pour Tatiana. Vous allez découvrir qui part au prochain épisode. Spécialement il ne va pas avoir de vote pour la cote de popularité disponible dans la description vu qu'une personne ne va pas faire sa semaine. Elle sera disponible dans la quotidienne. Sierra, plus tôt dans la soirée vous avez montré beaucoup d'amour à la saison. Est-ce que vous auriez préféré être dans cette saison Sincèrement non. Je pense que ma personnalité était parfaite pour le premier casting. Je ne pense pas que j'aurais fait ma place dans cette saison. Intéressant. Et qui sont vos préférés Ma petite préférée était Daya, elle était trop mignonne. Sinon je dirais que j'aime beaucoup Christy maintenant, 
Elle a un très bon jeu. Son début a été difficile, mais je trouve qu'elle a vraiment su se rattraper. Sa stratégie de s'allier aux jumelles et vouloir aller à la fin avec les deux parce que les votes risquent d'être divisés c'est hyper bien pensé. D'accord, et qui est-ce que vous n'aimez pas Ce n'est pas que je ne les aime pas mais Skylar et Rayleigh, j'ai l'impression que les deux l'ont eu facile un moment alors qu'ils n'étaient pas l'état de leur alliance. Surtout avec leur pouvoir. Sinon dans les éliminés je n'accrochais pas à Meva. J'étais vraiment heureuse de la voir sortir, même si je ne l'avais pas vue venir. D'accord. Donc je suppose que vous voulez voir un des deux sortir cette semaine. Je dirais Riley, je pense qu'elle a fait son temps. Elle aurait dû sortir dans le sas avec Daya. Je ne vois pas ce qu'elle pourrait continuer à emmener au jeu. Skyler a sa rivalité avec Caroline, Anastasia avec Kevin, Tatiana commence à jouer et elle a des nouvelles alliances assez intéressantes. En vrai je n'aime pas Riley, mais je ne suis pas d'accord. Elle a toujours son secret contrairement à Skyler et Tatiana ne fout littéralement rien sauf pleurer et suivre sa sœur. Les quatre méritent de sortir, mais elle moins que les trois. Je pense aussi qu'elle ne va pas nominer Alexandre parce qu'il la manipule donc gardez-la en sécurité mes amours. Vengez-moi. C'est ton avis. Qu'est-ce que vous avez fait depuis la première saison Pas grand chose, j'ai un peu plus profité de ma vie. Moi et Cathy on est toujours ensemble, j'ai commencé un peu à écrire, mais rien de concret. Ah super. Des bonnes nouvelles, est-ce que vous aimeriez refaire une télé-réalité oui mais une qui n'est pas aussi longue. D'accord, compréhensible. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est maintenant la fin de ce Prime, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de voter pour le ou la nominé que vous voulez voir rester. À la prochaine.